一转眼又到了年底，这个容易让人放松休息的时间点。想到今年的比赛已经完成的差不多，少了短期可以追寻的目标，再望向窗外，不时刮起的一阵阵寒风，加上今天是圣诞节，不练球再合理不过了。但是你的心里是不是会有一点点的不安？因为说不定下一次练球是明年的事了。进入这次的主轴。不知道大家有没有跟我一样的经验？当身体得到比较长时间的休息之后，例如圣诞假期结束，或是圣诞加跨年结束，又或是圣诞跨年寒假结束，回来的地开始，有时候反而会发觉自己好像打的其实还不错。为什么呢？每个人状况不同，但以我来说，我想可能的原因有三个。首先是心态的调整，一段时间没有碰球，还没有开练之前，对自己的表现预期本身就会下降许多。打不好也会觉得蛮正常的，我就没有练嘛。对一些技术上的要求，起跳高度、出手动作、举球位置这些比较没有办法一夕之间大幅成长的东西，变得不太会抱太大的期望，打起球来也比较放得开。另一方面，套用心理学家的研究，过多或过少的动机都可能让表现下降。这么一想的话，经过一段时间的放松，也许我原本一直想进步的念头变小了，来到比较可以承受的位置，进而表现有所提升。疲劳应该是另一大因素，我们的身体都需要时间恢复，就像职业选手也需要休赛季的调整。一般人的训练强度虽然没有那么大，但经过相对规律的练球生活后，想必也会累积不同程度的疲劳，需要时间好好的调养恢复。我有朋友曾经觉得，回来训练后，有些以前做起来紧绷的动作变得比较流畅，整体运动起来舒服很多。第三个原因，我一直想不到适合的名字，姑且就称作假性成长，因为当下。或许觉得是自己变强了，但是仔细观察却发现，队友其实才是那个关键。举个例子，在打攻击的时候和举球员的配合，打出感觉漂亮的好球，实际上真正进步的可能只有其中一方。也许是攻击手变得更会去抓击球的时机，也或者是举球员的准度有所提升。再举个例子，防守接得不错，仔细回想，刚刚好像是受到队友的提醒，站位要更靠近哪一边比较好，才有这次漂亮的接球。那么真正观察力进步的似乎不是自己，类似这样的团队配合也会让个人的表现看起来有加分的效果。以上说完了这三大我认为休息了一段时间感觉却变厉害的原因，也要和大家认真的讲讲，这种有些意料之外的状态往往不会持续太久。体能和技术这类需要长时间培养的东西，没有持续的累积，回归到正常训练后的节奏，用不了多久就会知道还剩下几成的功力了。不过，如果到时候你发现有一些队友明明没有偷偷训练，还能将好的状态维持下去，欢迎在底下留言，我也想知道。好的，以上就是今天的 X 球探。喜欢影片的话，别忘记按赞、订阅、加分享。圣诞节快乐，我们下次再见。